Вот скажите, вот если вот так вот реально смотреть дивизион на Крузервейта, то у него здесь еще остались какие-то незавершенные дела, те соперники, которым реально могут навязать конкурентный бой? Ну, вы знаете, ну не знаю, он с некоторыми не боксировал же, да, из этого... Ну, с Дартикосом, например, не боксировал. Дарти, да, ну, вот Дартикосом не боксировал, он не боксировал с Табичи, вот. Ну, ну, тяжело сказать, конечно, сейчас вот после турнира, турнира он с каждым боксером в, в Крузерах, он, он, он фаворит, да. В ринге, в ринге всякое, всякое бывает, это тоже ребята неплохие, да. Гасиев вылечит травму, например, да, и, и немножко э, поработает, да, в плане тактики, в плане, в плане интенсивности боя, да. Тоже это, это сильнейший боксер, правильно? Вот. Так что, так что э, ну, пока турнир, пока, пока, я думаю, что для, для Усыка это сейчас... Тяжелый вес, наверное, самое главное. И вот этот бой с Белью просто такой... Я думаю, что разогрев, он думает, да. Но, конечно, там недооценивать Белью нельзя, да. Но я думаю, что он должен проходить его. А потом тяжелый вес, пусть попробует, пусть попробует. Я думаю, что сейчас крузер, крузера не посильнее, чем, чем, чем э, тяжелый вес. Я говорю, как вообще боксеры, да. Ну, конечно, там сильные ребята большие, самое главное. Сейчас ребята в тяжелом весе, но я думаю, что класс сейчас э, кру, э, крузервейта, он намного выше, чем, чем тяжелый вес. Вы, вы имеете в виду в первую очередь техническую оснащенность и школу? Да, да, класс, класс боксерский. Класс боксерский. Я смотрю, на Джошуа все восхищаются, да, там, на Вальдера там все восхищаются. Но я сравнить э, с ребятами, которые еще недавно закончили э, карьеру, да, это Холлифилд, это Боуи, это, это, я уже не говорю о Тайсине, да, Льюис, это, это, это другой просто класс, даже, даже немножко пораньше братья Кличко, да, это просто другой класс, это вторая лига по сравнению с ними, я, это мое мнение. Если вот сравнить соперников последних усика, вот Белью и Гасию, кто из них более опасен, и вот чем именно опасен Белью? Ну, Гасиев, конечно, класс он намного выше, да, это, это, это оснащенный хороший жестким ударом боксер, да, которому не хватает немножко интенсивности, который просто что-то там в течение боя случилось, что он не мог поменять, поменять ну, то, что не шло на его, по его, по его ну, план или не мог стиль. поменять тактику немного, uh -huh. не, не мог немножко поменять тактику, так как, как вот один, наверное, одну тактику они наработали, вот так он боксировал, боксировал. а Усик просто построился, да, и поменял, а вот Гасиев, молодой парень, еще просто вот не поменял, а Белью, ну, Белью, он уже в последних боях-то все где-то сенсации, однако, делал, с Макабу, да, там, в принципе, сенсация, там, в принципе, да, попал, uh -huh. с Первый бой с Хейем тоже, в принципе, сенсация, там с ногой проблема. Второй, это уже ясно, Хей вообще должен был, не должен был буксировать. Да. Так что шальной удар, да, у него есть бакубухи, там сильный мост попасть, если, если Усык откроет. Но я как-то не верю, что Усык э, где-то откроется, да, даст ему возможность просто э, где-то где шальным ударом будет закончить. Я, я, я так думаю, классом, 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 намного, намного выше Усык, тут даже сравнения нету. Просто чтобы не, не, э, шальной удар не прилетел. Угу. А вот у нас в России как бы сейчас ну, идет такая, скажем, волна критика на Абеля Санчеса, тренера э, Мурата Гайсева и Геннадия Головкина. Ну, дело в том, что вот мы все там прекрасно слышали разговоры в углу Гайсева и Санчеса во время боя с Усиком, где Гайсев три раза подходил в угол и говорил там «не могу подстроиться», а... Санчес отвечал, ну, стандартные какие-то такие фразы, типа «Мурик, соберись, мама смотрит». Это уже стало клише каким-то народным у нас. Ну, то есть, вот по, по мне, вот это вообще нормальная ситуация, когда чемпиону мира тренер дает вот такой совет «Мурик, соберись, мама смотрит». Это же как-то даже совсем несерьезно. Там с обоих сторон было. Ну, если один такое говорит, не могу построиться. Что это такое «не могу построиться»? Ты, ты, ты мужик, ты, ты чемпион мира, правильно? Ты... ты, ты э... Ты должен проходить где-то после тяжелых испытаний, где-то э -э, раньше, да, ты, ты должен находить другие пути, если что-то у тебя не идет, да, тем более начало боя это не было плохо, не было, не, там, не так плохо было все, да, просто потом потерялся и все. Ну и здесь, ну не знаю, я, я, я тут не, не сужу, да. Не, ну вы бы своим боксером такой бы совет стали давать, если бы у них что-то не пошло. Там, Шустов, соберись, мама смотрит. 
Ну, вы знаете, у меня там разные были истории. У меня там перед 11-м раундом с Грином в Австралии, я, например, там бодарщику поддавал там пощечину, да, и он в следующем раунде выиграл нокаутом, да. Так что с другим надо по-другому, с третьим надо где-то улыбка. А, например, с Чакиевым, когда мы боксировали в Москве, да, там мы там, у нас юмор там шел, мы там улыбались, чтобы там успокоить парня, да, чтобы спокойно мы знали, что сейчас, 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 сейчас вот дожмем, да. У третьего, у Главацкого еще что-то надо другого. Каждый из них, как у них там между, между, у них, между, между ними, не знаю, раньше я слышал, что и очень хорошо Гасиев говорил о Санчо перед боем, Гена Головкин говорит очень хорошо о, о Санчо. Также, ну, не знаю, может, в этом бою что-то не пошло. Не знаю, тут, ну, это, конечно, да, это стандартное, там, где-то, где-то тренер не нашел для, 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 для боксера какого-то противоядия, э, э, когда, когда Усик немножко поменял, поменял э, подстроился под, под, под Гасиева. Так. Но не знаю, это между ними. Угу. Это, я, я не хочу тут осуждать. 